Γεια σας, γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τα πλάνα που νόμιζα ότι είχα χάσει από το πιάνο. Για να σας δείξω ακριβώς τα βήματα που έκανα και στο ξυλόγλυπτο επάνω. Έχω βάψει λοιπόν με Κίεβο όλα τα κομμάτια του πιάνου και το ξυλόγλυπτο και παίρνω το χρώμα πράγα, το πινέλο τεχνοτροπίας, το οποίο το ψεκάζω λίγο με νερό. Παίρνω χρώμα και εφαρμόζω στην επιφάνεια με απλές κινήσεις. Μπορείτε να βάψετε με όποιον τρόπο σας βολεύει. Το πινέλο τεχνοτροπίας δεν είναι μόνο για να κάνουμε τεχνοτροπίες φυσικά, μπορούμε να βάφουμε με αυτό με μεγάλη άνεση. Καλό είναι το ψεκαστήρι να το έχετε κοντά σας έτσι ώστε να υγραίνετε το πινέλο και να απλώνει το χρώμα πιο όμορφα. Πάνω στο ξυλόγλυπτο κάνω στην ουσία την τεχνική του dry brush. Για να κάνουμε το εφέ πέτρας, προσθέτω χρώμα σε κάποια σημεία που θέλω να κάνω το εφέ, εφαρμόζω σκόνη, πατάω με το χέρι μου και ξαναπερνάω με χρώμα από πάνω, έτσι ώστε να μου δώσει την ανάγλυφη υφή που θέλω. Για να κολλήσει λοιπόν η σκόνη, εφαρμόζουμε πρώτα χρώμα από κάτω και μετά πασπαλίζουμε με τη, χρω... με τη σκόνη. Το ανάγλυφο με τη σκόνη το βάζω σε ορισμένα σημεία και όχι σε όλη την επιφάνεια. Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να το προσθέσετε σε όλη, μα σε όλη την επιφάνεια. Ο λόγος που δεν το εφαρμόζω παντού είναι γιατί σε άλλα σημεία έχω βάλει τη σκόνη έτσι ώστε να μπορώ να ξύσω μετά και να φανεί το καφέ από κάτω. Την ίδια διαδικασία μπορείτε να την επαναλάβετε όσες φορές θέλετε, ανάλογα με το πόσο ανάγκλυφο θέλετε να είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το ξυλόγλυπτο από κοντά. Μπορείτε να δείτε ότι είναι όλο ανάγλυφο. Και παίρνω τη σπάτουλα και αρχίζω και ξύνω όπου μου αρέσει όπου θέλω και βασικό, όπου έχω βάλει τη σκόνη με σκούρο χρώμα για να κάνω τα ανάγλυφα. Βλέπετε ότι εδώ η σκόνη έχει χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η Magic Dust μπορεί να κάνει πάρα πολλά εφέ. Δύο από αυτά σας τα δείχνω εδώ. Τώρα είναι το κερί. Διάφανο και καφέ. Όλο το πιάνο δουλεύτηκε μόνο με κερί, δεν έβαλα καθόλου βερνίκι. Πρώτα λοιπόν απ' όλα βάζω το διάφανο. Στα σημεία που έχω βάλει τη σκόνη, εφαρμόζω το κερί τα μποναριστά. Και στην υπόλοιπη επιφάνεια κανονικά. Και τώρα παίρνω το πινέλο για το κερί το χρωματιστό που έχει μυτερή μύτη και εφαρμόζω το καφέ κερί. Κάνω και την παλαιώση και τη σκίαση ταυτόχρονα του ξυλόγλυπτου. Εδώ θέλω να μπω μέσα στα σκαλίσματα και σε αυτό με βοηθάει η μύτη του πινέλου η οποία είναι μυτερή. Βρωμίζω και την υπόλοιπη επιφάνεια φυσικά. Και αν σε κάποια σημεία θέλω να αφαιρέσω περισσότερο καφέ κερί, απλά εφαρμόζω ξανά το διάφανο. Όμως, εάν δεν περιμένετε πολλή ώρα έτσι ώστε να στεγνώσει το διάφανο, μπορείτε πολύ εύκολα να αφαιρέσετε και το χρωματιστό κερί 
Εάν λοιπόν θέλετε να αφαιρέσετε εύκολα το χρωματιστό κερί, δεν χρειάζεται να περιμένετε να στεγνώσει από κάτω το διάφανο. Και μην τα αφήνετε πολλή ώρα χωρίς να το επεξεργαστείτε. Πρώτα διάφανο, δεν περιμένω να στεγνώσει και αμέσως εφαρμόζω και το σκούρο κερί. Και πριν στεγνώσει, αφαιρώ όπου θέλω. Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολα και δεν χρειάζεται να παιδεύομαι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πέτρας που κατάφερα να πετύχω με αυτήν την τεχνική.